Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a preparar bistec azerbaiyano, de Azerbaiyán. Es un país que perteneció a la Unión Soviética llamado, bueno, Azerbaiyán. Esta receta la saqué de un canal que me encanta, que se llama eh, Country Life Blog. Después voy a dejar el enlace en la descripción para que lo chusmen. Es hermoso el canal. Necesitamos un kilo de carne picada. En este caso estoy usando medio kilo de carne de res y medio kilo de carne de cerdo. Bistec de res, uno que no tenga demasiada grasa. Lo mismo el corte que elijas de la carne de cerdo. O sea, va, más bien un, un cortes magros, el que vos elijas está bien. Cortes magros que no contengan demasiada grasa. Ya corté medio morrón rojo y medio morrón verde. Y ahora estoy cortando tres cebollitas medianas tirando a pequeñas. Eh, es importante que mezcles la cebolla roja con la cebolla blanca, porque realmente el sabor cambia, ¿sí? Se llama bistec porque se usa para picar bistec, o sea, carne de buena calidad, ¿no es cierto? No es porque se vaya a hacer un bistec a la plancha o al horno o al fuego. Se llama bistec por esa razón. Deduzco yo que es así, porque no es el bistec que nosotros conocemos, por ejemplo, acá en Argentina, que se hace entero en una parrilla o en una plancha, ¿eh? que tan rico queda, sobre todo si la carne es buena, ¿no es cierto? Una vez que piqué las cebollitas chiquititas, la incorporamos a la carne, por supuesto. También los morrones, morrón dulce se llama, que es el que no pica. Puede ir una cayenita también, ¿eh? tranquilamente si te gusta. Este plato es de la cocina, como te decía, de Azerbaiyán. Es un plato típico. Lo que a mí me llama la atención, acá estoy poniendo un poquito de sal, es que mirá que vivimos al otro lado del planeta. Y sin embargo los elementos para cocinar no son tan extraños, ¿no es cierto? Una cucharada sopera de cúrcuma. Y media cucharadita de té de comino. Para activar las propiedades de la cúrcuma siempre tiene que ir pimienta y mezclamos todo muy muy bien también agregamos una cucharada sopera de pimentón puede ser páprica por supuesto si te gusta los acerbaijanos me van a retar si no le pongo el pimentón listo una vez que integramos bien todos los elementos con la cuchara o espátula vamos a meter mano Vamos a amasar bien para integrar perfectamente todos los sabores, las dos carnes. La versión azerbaijana puede llevar también perejil picadito, cebollita de verdeo, ¿eh? también. Yo lo voy a hacer un poquito más básico, ¿sí? Porque son los elementos que tengo. Ahí está. Y vamos amasando muy bien, unos 5 a 10 minutos, hasta que veas que todo esto está realmente integrado. Pasados los 5 minutos de amasado, vamos a hacer esta forma. Agarramos como una bola, es como una albóndiga, pero con una forma distinta, no lleva huevo. No lleva harinas, no lleva pan rallado. Es distinto. Apretamos bien. ¿Ves la formita? Ahí está. Es ovaladito y termina como en puntita por la misma forma de la mano, ¿no es cierto? Y es así tal cual como se hace. Te muestro otra. Agarramos otra bola. Y vamos apretando de esta manera ves que queda como una puntita ahí? ahí está y así con toda la carne que salen unos 8 más o menos al menos con mi tamaño de mano no mira qué lindo mira ya tenemos dos y sigo mira ves el cálculo perfecto salieron los 8 y ahora mientras descansan pasamos a lo siguiente Qué hermoso se ven, Dios mío. 
en un disco o paella, paellera, con fuego alto en principio, ponemos un chorrito de aceite de oliva. Listo, no mucho. Y le vamos a agregar una zanahoria mediana rallada. En mi opinión, esta salsa ultra sencilla es muy inteligente para estos bistec de Azerbaiyán. Y te voy a explicar un poquito por qué. Esto lleva después nada más que tomate triturado, tomate fresco triturado o puré de tomate, lo que consigas, ¿sí? Como ya la carne tiene tanta especia y cebolla y ají y si le pones el perejil y las cosas que bueno que hoy no le puse ya tiene tanto sabor esa carne que va a terminar saborizando la salsa ¿se entiende? así que me parece una gran decisión hacer esta salsa tan sencilla que lleva básicamente la zanahoria que ves el tomate y ahora cuando esto levante temperatura te digo qué más Bien, ya levantó temperatura, ahora vamos con una cucharada de té de sal y una cucharada de té de azúcar. Y como el tomate está muy espeso, le vamos a agregar agua caliente. Un chorrito. Tengo medio litro de puré de tomates o de tomates triturados y le echamos medio vasito más o menos de agua, que de todos modos se va a evaporar, ¿no es cierto? Entonces, mezclamos bien, por supuesto... Ahí está, bien mezcladito, ya está burbujeante. Entonces vamos a poner nuestros bistecs azerbaijianos. Salieron 8 con el kilo de carne que te dije, las tres cebollas, medio morrón, rojo y verde. Hicimos la formita y ahora, bueno, nos tenemos que encargar de que quepan todos, ¿no es cierto? Mira qué linda pinta, eh. Mira qué hermoso. Y este lo vamos a poner en el medio. A ver si cabe. Sí, cabe. Muy bien. En esta instancia vamos a bajar el fuego a un fuego medio bajo. ¿Sí? Listo. Y lo vamos a tapar por unos 15 minutos. Bien, pasaron de 15 a 20 minutos. Y los vamos a dar vuelta mira qué hermosos mira qué lindo que está esto y ya no lo volvemos a tapar terminamos de darlos vuelta y esperamos que se espese la salsa un poco viste que le habíamos puesto agua, ¿no es cierto? bueno, esperamos a que se espese pasarán 15, 20 minutitos más y después a disfrutar, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¡Y, y a, a disfrutar. disfrutar! ¡Muy bien! En esta oportunidad los vamos a acompañar con una pasta sencillito. Puede ir con arroz, puede ir con puré de papas, con puré de calabaza, con unas este, batatas servidas, unas papas al natural, una ensalada. Acompañalo con lo que quieras, que queda exquisito siempre. Y ahora sí, ¡y a disfrutar!